ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വെറും രണ്ട് ചേരുവൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്രീം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അതും അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ പോലും അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലേക്കൻ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എങ്കിലും ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് പേര് ഹായ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെ പേരും ഞാനിവിടെ സൈഡിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഓരോരുത്തരുടെ പേരും എടുത്ത് പറയാത്തത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഹായ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഞാനിവിടെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കുപ്പിയുടെ ബൗൾ തന്നെ എടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങളെക്കാലും സ്റ്റീലിൻ്റെ ബൗളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഡാൾഡയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് ഡാൾഡ എടുത്തിട്ട് ഈ ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നല്ല ലൂസ് പരുവത്തിലാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ബൗൾ പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങളിനി ആദ്യം ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് തണുപ്പുള്ള ഡാൾഡയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വിസ്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പകരമായിട്ട് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി കുറേശ്ശെ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്താലും മതി ഇപ്പോഴത്തെ ഡാൾഡ നല്ല സോഫ്റ്റായി വരുന്നത് വരെ ഞാനൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പൊടിച്ച പഞ്ചസാരക്ക് പകരം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഐസിങ് ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ ഐസിങ് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീം കിട്ടി ഐസിങ് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ നല്ല സ്റ്റിഫ് ആയി വരുന്നത് വരെ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ക്രീം ഞാനൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇത് നമ്മൾ ഡാൾഡ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്രീം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്രീം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഐസിങ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് സമയം മുന്നേയെങ്കിലും ക്രീം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രം കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടിന് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കേക്കിന് മുകളിൽ എന്ത് ഡെക്കറേഷൻസ് വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു ക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള വെറും രണ്ട് ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ഒരു അടിപൊളി വിപ്പിംഗ് ക്രീം തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ആരും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ താഴെ കണ്ണാൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്